灼，何时春色入江河？舞踏为顺水逐波，何故清曲断离歌？舞我天地间寂寞，心在。转呀，出静默。天北地战，日月盈怀，何以得世间大自在？自心中无有惧怕，情深不藏，情真不化。万古千秋。这宫里连扶摇姑娘都对付不了的人没有几个，难道是？扶摇遇到麻烦了，你现在立刻去找他。这次不是开玩笑，性命攸关的大事，千万别耽搁，一定要尽快找到他，明白吗？公子，我们就在这儿等着了。王上，贵夫人唐芷荣来了，正在殿外候着呢。今日正巧累得很，正想朝夫人进来，唱唱曲儿，解解乏，传她进来。是。公子，扶摇姑娘生死未卜，您当真不垫钱？未有上下行不逾矩的道理，你不懂
此后，见无如人，似春烟，身旁浮世。瞧着网上意兴阑珊了，可是我这曲子弹的生疏，不合心意。累了一天，有些乏了。网上。你要是累了的话，蓉儿来伺候着。那就歇着吧。这么久，今日终于能成王雨露，是否王上您了？蓉、啊啊啊、儿，别慌，元宝是我的爱宠，顽皮的很，肯定是跑到哪里招猫逗狗，疯成这个样子。越来越不听话了啊！回去好好思过，我让你待着，就别出来。他们快走，去就是翠凉店了。开门。你们俩留在这儿。神仙姐姐，你没事吧？啊！丫头，我来晚了，你没事吧？我没事，我没事。他，他，并无大碍吧？
他应该就是一直藏匿在这太原宫里，天权的斗王妃，前朝的长公主，轩辕小。轩辕家的，可是我之前听说，轩辕一族的血脉已经基本绝尽了，怎么这宫里还藏着一个？那指的是拥有御水术，能够继承王位的男子。不过，他既然是公主，为什么变成这样？应该是禁锢之术的原因。禁锢之术，有人来了，快走！这边，娘娘，要不我们回去吧？这里，这里好像不太对劲儿啊！废什么话！我好不容易才打听到水灵晶在这个冷宫里，我今天要是不拿到东西，我是不会回去的。可可我听说这里死过人，还闹鬼。前两年。一个世人不小心误闯，结果连命都没了。这种地方，我是无论如何我也不敢进去啊！啊！没用的东西，跟我来把这些全部都给我搬走！是是。快快搬！闹鬼！闹哪门子的鬼啊？出来给我瞧瞧！我看呀，这闹鬼是假，私藏宝贝才是真。小心！阴森森的，赶紧给我搬！闹鬼了！醉良天闹鬼了！闹鬼了！闹鬼了！快了。我这么近干什么？我刚刚帮你疗伤，谁知道你突然睡着了？不过是个咬伤而已。你明明是想乘人之危吧？世间无二的灵狐，咬伤一口，伤的是内力，够你躺上一阵子了。怎么每次一上这龙榻，你就这么急不可耐啊，舒夫人？嘘，别
。要不是看在你救了我的份上，我才不放过你呢。你让开！你抓着我干什么？对不起。啊？为什么？我没想到会让你遇到这样的危险，也没想到我会没法及时赶到。算你有点良心。放开啊！再握一会儿帮我解开封印了，那不行。你输了赌约，那得等你履行完赌约之后，我再帮你。你都让我当你的王妃了，你还这么防着我？不防不行啊！要是我帮你解完封印之后，你我人海两茫茫，到时我……嗯，到时你上哪儿找人去解这相思之苦啊？这昆凌呢？这昆，这昆凌，被被被长公主拿去了。你，这摄昆凌跟着你有段时间了，他与你血脉相连，现在突然断了联系，等于抽掉了你的内力精气。没你说的这么夸张吧？不然战梅也不会把他给我。百密总有一疏，更何况这如此玄妙的摄昆凌。但是必须疼，唯有如此，才能保住你的命。来人，都搜！我看闹鬼是假，有刺客才是真。等一下，都说了，我们醉眼居根本没人来过，哪来的什么刺客啊？你说没有就没有，整座王宫都要搜查，醉眼居当然也不例外。我们夫人已经睡下了。奉命搜查，闪开！不能进去，夫人让他们进来吧。德夫人，打扰了。你也是奉命行事，怎么能说是打扰呢？大人，没有异常。大人，没有。那就去东厢房搜。是。怕是不妥吧？舒夫人偶感风寒，我正想过去瞧瞧，可你们这么大的动静，扰了夫人休养。要是王上怪罪下来，可是要掉脑袋的。宫里进了刺客，下官必须保证各位夫人的安全。若是有什么闪失，实在担待不起。干嘛这样抱着我？不扶着你一点，恐怕你要倒下了。嗯、没想到有生之年，还能看到你这样乖顺可人。像女子般娇弱的样子，这种娇弱的女子，你喝更多的是，你有什么可稀罕的？可我偏偏就稀罕你。
你干什么？我把功法都给你，多少可以减轻一些苦痛。别，别，别耗费你的功力，不值得。你值得一切最好的。夫人那样缠着你，让你直至。不过有件事，我想提醒大人一声：您可知道这位您要找的舒夫人是什么来头？舒夫人是国公最看重的义女，大人应该很清楚。大人尽忠职守固然要紧，就怕。下官早年得唐末年将军提拔，自然不是冲着舒夫人来的。唐将军的女儿封了贵夫人，国公的义女是舒夫人，可这王后的位子却只有一个。若是有不明事理的人以为大人您为了保唐芷荣，故意为难宇文子。您说这传到国公耳朵里，他怎么想？也罢，大人若还是不放心，不妨随我到舒夫人房里搜搜看，也好了却大人的疑心。多谢夫人提醒。醉眼居，搜查完了，下官告退。公子，你们，你们是一伙的。别说话，好好躺着。他怎么伤得那么重啊？你把他照顾好，我回来之前，他一定得活着。我去帮你把社会灵找回来。你刚做了功法给我，你现在去很危险，我撑得住。先等我说句话再打也不迟。凭什么？凭我知道，你是长公主，天权都得王妃。你什么人？是不是天权的皇帝？派来抓我的？你别担心，我不是来抓你的。我只是想请前辈。把蛇昆凌给我。哼，凭什么顺了你的心意啊？我凭什么受你胁迫、啊？我告诉你，我这辈子最恨的人，就是天权的人。嘿，若是我硬要拿呢？
我三掌。好，恕我三掌，你必死无疑呀、啊。死不死，是我的事。若是我受了前辈三掌，前辈就把蛇昆凌给我。为了那丫头。若我死了，麻烦前辈把蛇魂灵给他，别冤死了一条无辜性命。难得你是这么重情重义的人。他如今娶了十七房妾室，你说的好吗？我就知道，我就知道可算是醒了，铃铛给你要回来了。此严重，就无助天下，还有这般高手。
是翠良殿的长公主。她为何会有如此能耐？她本身的功法不见得有多厉害，可她身上却捆束着穹苍的禁锢之术。伤我的不是她的掌力，而是她身上的术法。想说什么？说吧。公子为了扶摇姑娘，可算是费尽了心思。我以前从没见过公子这样，只是……只是什么？怕他误了我。公子不可，扶摇姑娘现在还不能离宫。说他碍事的是你，不让他走的也是你。你说说，我这个主子该怎么当？属下禁月，请公子恕罪。你禁月的事还少吗？是。就算禁月，有些话属下也不得不说。公子可否记得，君父一再要求，公子务必将摄昆凌带回天泉。方才，公子受了那三掌，分明已将摄昆凌得手，却仍要将此物留给扶摇姑娘。蒋凤知道，在公子心里，扶摇姑娘跟别的人不一样。即便公子让她离开，也不过是不想让她卷入这些纷争罢了。只是，如若扶摇姑娘带着摄昆凌离开，那么，公子，你在太原做的一切，都会因为这一件事情而白费。公子三思。你是玄灵真业的天选之人，唯有你能改变乾坤，找到五色石少女，否则五州会因他而再度万劫不复。要我和扶摇对立的。又岂止君父一人？可公子，毕竟是有婚约的人。是啊，那终究是一纸我自己求来的婚约。公子恕罪。你只是说了实话，有什么罪？起来吧。谢公子。可傅瑶与这一切都无关。当初是我硬要把他拉进来，现在就由我好好的送他走，保护他，是我最后的底线。是，夫人服用的安神散，也差不多到时候了，该行了。这样的日子，就算是有了万家灯火，有什么意思？皇上，听说昨天后宫闹鬼了。哦
扰了王上的心思了。听说昨夜后宫一个婢女，让老鼠给吓着了，虚惊一场。我不是说了吗？以后未到五十，别叫我起来批奏书。是。王上，贵夫人她起来了。曹成，小的在。传话下去，贵夫人，贤德仁厚，深得本王欢喜。赏锦缎三千匹，玉器珍玩二百件，金饼一百枚。小的这就去办。谢王上赏赐。突然就出现了，也不出声。不是我不出声啊，是你心里有事儿。怎么，你等人啊？这么大个王宫，我有什么人好等？嗯，我打算喂完鱼，就先回去了。哦，是吗？那姐姐跟我一同回去吧。这不是国公府的丫头吗？王上好记性。我是长宁府的宇文子。哦，宇文子啊。王上，嗯，宇文姐姐是王上亲封的舒夫人，王上怎么能忘了呢？怪不得，看着总有些眼熟。有芷蓉妹妹每天在旁伺候着。王上自然不记得我了。这，来，我说舒夫人，我爱亲近谁，不爱亲近谁，还由得你说话了。王上恕罪，宇文姐姐只是不太会说话，并不是那个意思。我记得，当初赏了你们俩醉眼居住。是，王上。你不是老说，住的离我远吗？这醉眼居倒是离我寝殿最近。传旨下去，把醉眼居赏给贵夫人住。你们两个，让内廷另行安排住处。王上，这不太好吧？臣妾领旨。欺人太甚！这宇文子虽然是长宁府的一个庶女，但整个昆京城谁不知道我将她收为义女，亲自送她进了宫？轩辕民现在竟然用唐芷荣来打压我的义女，这不是在打我的脸吗？贵夫人是唐将军的女儿，只怕王上看中的是他们唐家手上的十五万兵权。不过所幸的是。唐将军对义父一直是忠心耿耿，忠心耿耿，哪有什么绝对的忠心耿耿，只有永恒的利益。再说了，太渊王后这个位置，只怕再忠心的人也会动心思。你不必太往心里去，公子有他的难处。
。你们家那个公子，向来不按套路出牌，我才懒得理他。那便再好不过了。不过，这回公子对那个唐芷荣，倒好像有些真心喜欢呢。觉得公子喜欢的是你吧？你不必再套我的话了。你有什么话就直接问吧。那我便问了，你对我们家公子是什么感觉？不知道他的真实身份，也觉得跟我没什么关系，更不想跟他这个人有什么牵连。因为我觉得你们家公子隐藏的太深，有太多的秘密。不过老天爷就是喜欢开这样的玩笑。自从认识了他以后，好像每件事情都跟他有关，都跟他有牵连。慢慢的。也就习惯了他的存在，习惯了有他，也习惯了，习惯了不由自主的会想起他，那就是喜欢呀。唱。